ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மெனர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகே பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கிறதால அதை நோக்கி நம்ம நகரும் பொழுது ப்ராஃபிட் புக்கிங் மற்றும் அதிலிருந்து ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இந்த மாதிரி இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக அந்த முக்கியமான லெவலை பிரேக் அவுட் பண்ண ட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு மார்க்கெட் இன்றைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது அந்த ஆல் டைம் ஹையை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தது பட் அந்த லெவலை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் பேஸிஸில் மார்க்கெட் வந்து ஆல் டைம் ஹையில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி வந்து அதிகபட்சமான புள்ளியை நம்ம டச் பண்ணலைனாலும் க்ளோசிங் பேஸிஸில் இன்றைக்கி ரெக்கார்டு ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இந்த மாதத்திலேயே நம்ம வந்து ஆல் டைம் ஹை ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது ஒரு பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவல் வந்து நாளைக்கு அல்லது நாளை மறுநாள் ரெண்டு நாளில் நம்ம குளோபல் மார்க்கெட் சப்போர்ட் பண்ணதுன்னா பிரேக் அவுட் பண்ண எதிர்பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து புள்ளிகளும் நிஃப்டி நாற்பது புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி தொண்ணூற்றி இரண்டு புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு பிக்கெஸ்ட் கேனோ பவர் கிரிட் மூன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித உயர்வு ஹிண்டால்கோ பிக்கெஸ்ட் லூஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு நிஃப்டி எனர்ஜியில் பையிங் நிறைய இருந்தது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் புள்ளி எட்டு சதவிகித உயர்வு மெட்டல் துறை இன்றைக்கி வீக்காக வர்த்தகமானது புள்ளி ஒன்பது சதவிகித சரிவு வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டராக வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான்கு நாட்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாரத்தில் வர்த்தகத்தில் மாறி மாறி இந்த ஆல் டைம் ஹையை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டச் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது அதிலேருந்து ஒரு சின்ன சரிவு பட் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து காலையில் ஒரு அட்டம்ட் பண்ணாலும் அதற்கப்புறம் ஒரு சரிவு மறுபடி க்ளோசிங் பேஸிஸில் மார்க்கெட் ஒரு அதிகபட்சமான ஒரு புள்ளியை டச் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் க்ளோசிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆல் டைம் ஹைலேயும் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு க்ளோசிங்கில் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்தது இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம க்ளோசிங் பேசிஸில் ஒரு புது ரெக்கார்ட் பிரேக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்தி ஐந்து லோ பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று அறுபத்தி இரண்டுன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டு காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் நேற்று வந்து மார்க்கெட் எப்படி இருந்ததுன்னா காலையில் கொஞ்சம் வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் டைரக்ஷனல் பவுன்ஸ் இருந்தது மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் பொழுதே ஒரு ஹை பாயிண்ட்டில் க்ளோஸ் ஆனது இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதே இடத்துல ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் மேலே ஏற ட்ரை பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று அறுபது அப்படிங்கிறது வந்து நிஃப்டியினுடைய பிரேக் அவுட் லெவல் அந்த லெவல் வந்து இங்கே நம்ம ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு பதினைந்து புள்ளிகள் மட்டும் மேலே போயிட்டு மறுபடி ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்தது அதற்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் காலையில் ட்ரேட் வந்து நமக்கு ஃபெயிலியூர் ஒரு பதினைந்து புள்ளிகள் மட்டும் பாசிட்டிவுக்கு போயிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு பேங்க் நிஃப்டியினுடைய லெவல்ஸ் பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி இன்றைக்கி ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டில் வர்த்தகமானதால் மேலே வந்து அப்பர் ரேஞ்ச் கீழே லோயர் ரேஞ்ச் அதாவது நாற்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாற்பத்தி மூணு அறநூறு ரெண்டு ரேஞ்சுமே டச் பண்ணாமல் இன்றைக்கி வர்த்தகமானதால் நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நோ ட்ரேடிங் டே பட் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் போகும்பொழுது வாலட்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே நமக்கு ஓரளவு புரியும் பட் மார்க்கெட்டினுடைய ஓவரால் சென்டிமெண்ட் நமக்கு பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட் இது நிஃப்டி டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு இந்த ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணணும் நம்ம பதினெட்டாயிரத்து எட்நூற்று தொண்ணூறு பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக வச்சுக்கலாம் கீழே சப்போர்ட் லெவல் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூறு அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி டெய்லி சார்ட்டில் நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கேண்டில் நாளைக்கு வ
இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் இன்றைக்கி பதினோரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பிளாக் டீலில் வந்து ஏகப்பட்ட பங்குகள் சுமார் மூன்று புள்ளி இரண்டு கோடி ஷேர்ஸ் வந்து கை மாறியது ஸ்பைஸ் ஜெட் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோர்டிக் ஏவியேஷன் கேபிட்டலோட ஒரு செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளூ டாட் எக்ஸ்பிரஸ் ஏழு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது மோத்திலால் ஆஸ்வால் ரேட்டிங் நிறுவனம் இங்கே இருக்குது அப்கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டாக்குக்கு பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க தைரோக்கோ டெக்னாலஜி ஒரு மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்டேக்கை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பங்குகள் இன்றைக்கி ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பையும் ஆயிருக்கு ரயில் விகாஸ் நிகாம் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது சென்னை மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு ஆப்டஸ் வால் ஹவுசிங் ஒன்பது சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது பிளாக் டீலில் வந்து ஒரு தொண்ணூறு லட்சம் ஷேர்ஸ் வந்து கை மாறியிருக்கு ஜிஆர் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறுவனம் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு புதுசாக நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு தேவ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நிறுவனம் ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இதனுடைய துணை நிறுவனம் ஒரு ஐம்பத்தோரு சதவிகிதம் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு சிஸ்கம் இந்தியா நிறுவனம் ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளான் நிறைய வெளியிட்டிருக்காங்க அதன் காரணமாக ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மாதவ் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறுவனம் ஏழு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு ஒரு முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒர்க் ஆர்டர் வந்து கிடைச்சிருக்கு எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா இரண்டு நாட்கள் எஃப்ஐஐ செல்லிங்கில் இருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பையிங்க்கு வந்திருக்காங்க இது மார்க்கெட் வந்து கூடிய விரைவில் ஒரு ஆல் டைம் ஹையை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சைன் மாதிரி தெரியுது நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி உள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பையிங் வந்திருக்கு டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் பண்ணாமல் இன்றைக்கி இவர்களும் பையிங் சைடு இருந்திருக்காங்க நாளைக்கு ஒரு டேர்ன் ஓவர் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் விலை இறக்கம் க்ரூட் ஆயில் விலை அதிகம் நேச்சுரல் கேஸ் ஃப்ளாட் நெகட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவாக வர்த்தகமான ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ட்வின்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவில் இருந்தது மற்றபடி பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக வர்த்தகமானது டாப் கெய்னர்ஸ் பவர் கிரிட் ஓஎன்ஜிசி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி அதானி போட்டெல்லாம் பாசிட்டிவ் டாப் லூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் இன்னைக்கு வீக்காக வர்த்தகமானது ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஹிண்டால்கோ அப்புறம் எம்என்டம் டிவிஸ் லேப் ஐடிசி கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் இன்றைக்கி நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனி பிரமில் என்டர்பிரைஸ் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஆப்டஸ் வால் அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் காரணமாக ஹோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஸும் நெகட்டிவ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் லூபின் லிண்டே ஜென்சார் டெக்னாலஜி ஏத்தர் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் நேற்றே சார்ட்டை பார்த்தோம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது மீதி இதெல்லாம் புது கம்பெனி ஜென்சார் டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏத்தர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லூபின் லிண்டே எல்லாம் புதுசாக இந்த லிஸ்ட்டில் என்டர் ஆகிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் இருக்கிறதால முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ பக்கத்தில் இல்லை ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேல பிராமில் என்டர்பிரைஸ் ஒரு பதிமூன்று சதவிகிதம் இன்னைக்கு வேரியேஷன் இருக்கு பிஇஎல் நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்ன் திடீர்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிறதால கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பொறுத்திருப்போம் மற்றபடி ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் ஆல்ரெடி சார்ட்டை பார்த்துருக்கோம் நம்ம வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமில் என்டர்பிரைசஸில் இருக்கு லூப்பின் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையவும் டச் பண்ணியிருக்கு அதில் மொமெண்டம் இருக்கும் கண்டிப்பாக லூப்பினோட சார்ட்டை பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் அதாவது நிறைய நமக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இருக்குது அடுத்த டார்கெட் தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இன்றைக்கே நல்ல ஒரு ஷா சார்ட் பேட்டர்ன் இருக்குது வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம் போனஸ் கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தி ரெண்டுக்கு இல்லை ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் ஏகே ஐ இண்டியா எக்ஸ்பிளிட் டேட் நாளைக்கு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இருக்குது டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டாடா எலக்ஸி நாளைக்கு எக்ஸ் டிவிடன் டேட் வாங்கினா டிவிடன்
இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் இன்னைக்கு எவ்வளோ ஹை போயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஹை வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து கரெக்டாக நம்மளுடைய பை ப்ரைஸில் தான் என்ட்ரு ஆயிருக்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ நாலு ரூபா கீழே இருக்குது ஹோல்டு பண்ணலாம் அடுத்து ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் இன்றைக்கி மெட்டல் ஸ்டாக் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஹிண்டு காப்பரும் இன்றைக்கி ஹை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் நூற்று பதினேழு எண்பது நமக்கு நூற்று பதினெட்டு தான் என்ட்ரி ப்ரைஸ் அதனால் இதில் என்ட்ரி கிடையாது அவாய்ட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்டாக் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லா ஒப்பாலா இந்த செராமிக் யுட்டன்சில்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி இது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையாக பிரேக் அவுட் பண்ணி க்ளோசிங்கும் மேலே இருக்குது வி ஷேப்டு ரெக்கவரியிலேருந்து ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு நானூற்று ஐம்பது ஸ்டடி லெவல் நானூற்று எண்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து அப்போலோ டயர்ஸ் அப்போலோ டயர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி சார்ட் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜே ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிரமாதமாக ஜம்ப் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ரிஸ்க் இல்லாத ஒரு டேக் மாதிரி தெரியுது எனக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இல்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் கிளியராக தெரியுது நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து பிரேக் அவுட் லெவல் நானூற்று ஐம்பது ரெசிஸ்டன்ஸ் நானூற்று பத்து சப்போர்ட் லெவல் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் பற்றி எம்எம்லேருந்து கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் ஒரு வி ஷேப்டு ரெக்கவரி அதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ண முடியாமல் தடுமாறிட்டுருக்கிறத பார்க்கலாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் போகிறதால இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை ஹோல்டு பண்ணுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நாலாயிரத்தி எழுநூற்று முப்பதுங்கிறது வந்து சப்போர்ட் லெவலாக வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பட் பையிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் ஆகி கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் விழணும் ஐயாயிரம் ரூபாயை தாண்டணும் ஹாப்பி கேர்ள் எம்எஃப்எஸ்எல் பற்றி கேட்டிருக்காங்க எம்எஃப்எஸ்எல் சார்ட் பேட்டர்ன் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜஸ் எல்லாம் பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பாக நாளைக்கு பாசிட்டிவில் இருந்தால் பை பண்ணலாம் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா அறநூற்றி எண்பது சப்போர்ட் லெவல் நாசிர் ஹுசேன் சார் யூபிஎல் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் செவன் தேர்ட்டி த்ரீ யூபிஎல் ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்தளவுக்கு சரியில்லை ப்ரோ இன் கேஸ் நெகட்டிவில் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வாங்க மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை பக்கத்தில் இருக்கும்பொழுது ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் பாசிட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகுது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவினாஷ் சார் ஹாப்பியஸ்ட் மைண்ட்ஸ் பிரேக் அவுட்டு ஹாப்பியஸ்ட் மைண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருந்தது ஹாப்பியஸ்ட் மைண்ட்ஸ் அருமையான ஒரு பிரேக் அவுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டைரக்ஷனல் ட்ரேடில் ரீசன்ட் டேஸ் ஒரு கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் வச்சுக்கலாம் மூவ் ஆகிறதுக்கும் ஏகப்பட்ட கேப் இருக்குது இதனுடைய அடுத்த டார்கெட் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து கண்டிப்பாக இதை வாட்ச் பண்ணலாம் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வைங்க ஜெகதீஷ் சார் ஹிண்டால்கோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹிண்டால்கோ இன்றைக்கி சரியாக வர்த்தகம் ஆகலை மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் இன்றைக்கி பீட்டன் அப் ஹிண்டால்கோ ரொம்ப சைட்வேஸில் போயிட்டுருக்கு ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க முந்நூற்று தொண்ணூற்றி ஏழு சப்போர்ட் லெவல் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ராதாகிருஷ்ணன் சார் எம்ஆர்பிஎல் கேட்டிருக்காங்க எம்ஆர்பிஎல் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டாக்கு தான் இது பட் அந்தளவுக்கு மூமெண்டம் இல்லை பட் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு இது அடுத்த டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா எண்பது தொண்ணூறுரூபா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவல் கீழே ஒரு அஞ்சு ரூபா வச்சு சேஸ் பண்ணலாம் சக்தி செல்வராய் சார் ஹெச்ஏஎல் ஸ்டாக் இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் இதுவும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகக்கூடிய கம்பெனி ஒரு சின்ன சைட் வேஸில் இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் மூவாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது எப்போ வேணாலும் இது அனலைசிஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் விவேகானந்தன் சார் வேதாந்தா வேதாந்தா டிவிடன் கொடுத்தாங்க ஒரு பெரிய அளவுக்கு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டிலேருந்து கொஞ்சம் சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிறத பார்க்குறோம் இரநூற்றி எழுபத்தி ஆறு சப்போர்ட் லெவல் ஸ்டாக் மூவ் ஆக ஆரம்பித்தது அப்படின்னா இரநூற்று தொண்ணூறு டார்கெட் இருக்குது ஷங்கர் சார் பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் ஹோல்டிங் பண்ணலாமா பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறதால நீங்கள் தைரியமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் ஏன்னா கிளியராக அடுத்த ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் வந்து ஆயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்துங்கிறது இருக்குது கண்டிப்பாக ஹோல்டு பண்ணலாம் வி விவேகானந்தன் சார் போரோசில் வாங்கலாமா போரோசில் போரோசில் ரெனியூபிள் போரோசில்லாம் நினைக்கிறேன்
பட் நிறைய பேங்க் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த பேங்கோட சார்ட் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறது பரவாயில்லை எம்என்டம் ஃபினான்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க எம்என்டம் ஃபினான்ஸ் நல்ல பாசிட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது இந்த வாரத்தில் அதை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை முந்நூற்று ஐந்து அப்படிங்கிறது வந்து சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது புது என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஏற்கனவே வச்சுருந்தா சேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து ரூபாய் கேப்பில் முகமது தாரிக் சார் ப்ரிசிஷன் ஒயர் லாங் டேர்ம் ப்ரிசிஷன் ஒயர் லாங் டேர்முக்கு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் பட் டெக்னிக்கலி ஸ்டாக் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு டபுள் டாப் ஃபார்மேஷன் ஒரு தடவை பிரேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபெயில்யூர் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்ம்னா எண்பது ரூபாய் வந்து சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கிட்டு பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வர்த்தகம் பண்ணலாம் ஷங்கர் சார் ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸு ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் சார்ட் ஒரு கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு பாசிட்டிவில் தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது என்டர் ஆகிக்கோங்க நூற்று அறுபத்தி இரண்டு சப்போர்ட் லெவல் விஜயகுமார் சார் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ரீசெண்டாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணது அதையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பாருங்கள் சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கிட்டு அருமையாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு தாராளமாக இதை ஹோல்டு பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு ரூபா கேப் சப்போர்ட் லெவல் வச்சு வாட்ச் பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது என்டர் ஆகுங்க ரஞ்சித் குமார் சார் பிஇஎல் பாட் அட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஆல்ரெடி சார்ட்டை பார்த்துட்டோம் பிராமல் என்டர்பிரைஸ் பிஇஎல் இது இந்த முக்கியமான லெவல் பக்கத்தில் இருக்கிறதால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறது பரவாயில்லை ரவிச்சந்திரன் சார் விப்ரோ ஸ்டாக் பை பேக் கேன் ஐ செல் திஸ் இன் பை பேக் விப்ரோ வந்து அண்டர் பர்ஃபார்மர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வருட காலமாக பார்த்துட்ருக்கோம் சார்ட்டு ஃபுல்லாக டிக்ளைனிங் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸே இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்து மூன்று வருடம் இல்லை கிட்டத்தட்ட இந்த இரண்டா ஒன் ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக இது பர்ஃபார்மன்ஸே ஒன்றும் சரியில்லை அதிலிருந்து மீண்டும் வரமாட்டேங்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது ஓரளவு உங்களுக்கு ரீசனபுள் ப்ரைஸில் எக்ஸிட் ஆகிறதா இருந்தால் எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க இப்போ கூட மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு கீழே தான் இருக்குது ஒன்றும் பையிங் லெவல்லே இந்த ஸ்டாக் இல்லை அவாய்ட் பண்ணுறது பரவாயில்லை பிரதீப் சார் எம்பசி ஆர்ஆர் பற்றி கேட்டிருக்காரு எம்பசி ஆர்ஆர் எம்பசி ஆர்ஆர் டோட்டல் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே வந்துருச்சு இம்மீடியட்டாக எக்ஸிட் தான் பண்ணணும் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனையும் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கு அவாய்ட் ப்ரோ சுரேந்தர் சார் கேஸ்ட்ரால் இண்டியா பை பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு கேஸ்ட்ரால் இண்டியா கேஸ்ட்ரால் இண்டியா தாராளமாக பை பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்டு ரெக்கவரியிலேருந்து பிரேக் அவுட் கொடுத்து மேலே ஜம்ப் ஆகி வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு க்ளோஸிங்கும் மேலே இருக்குது நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரூபாய் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதால ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கேப் நூற்றி இருபது ரூபாய் சப்போர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக இதில் என்ட்ரு ஆகலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பா ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது ரெஜிபே மூலயமா ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஆல்ரெடி குரூப்பில் இருப்பீங்க பட் ரெனியூவல்க்கு இந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகாது யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பர்ஷிப்பை ரெனியூ பண்ணிக்கலாம் அதே ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தான் கட்டணம் அப்படி பே பண்ணால் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க நான் உங்களை மேனுவலாக குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட்டுக்கு இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்ஜூட்